मात्र जिसमेंटी जटिल ह्रास खारोजन करते क्षेत्र क्षेत्र 
সাধারণত উইক হয় কারণ ওইটা আকার বড় কারণে নিউক্লিয়াস থেকে ওইটা হচ্ছে স্ট্রেসটা অনেক কি বেশি তো এই বন্ধনটা তোমার দুর্বল হওয়ার কারণে অক্সাইডটা হচ্ছে সহজে তোমার হাইড্রক্সিল আয়ন উৎপন্ন করার তার টেন্ডেন্সি হচ্ছে বেড়ে যায় সহজেই তার অক্সিজেনের বন্ধনটা ভেঙে গিয়ে হাইড্রক্সিল উৎপন্ন করতে পারে যার কারণে হচ্ছে উপর থেকে নিচে গেলে হাইড্রক্সিল উৎপন্ন হওয়ার যে টেন্ডেন্সি সেটা বাড়ে এবং এই কারণে নিচের দিকে যে ইন্ডিয়াম আছে ইন্ডিয়াম অক্সাইড এবং টেলোরিয়াম অক্সাইড ওর হচ্ছে কি খাদ্য তাহলে এই গ্রুপটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এই গ্রুপের প্রথমে বর্ণ অক্সাইডটা কি মৃদু অম্লধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধর্মীধ
এখন এখানে কি হচ্ছে দেখো অ্যালুমিনিয়ামের তোমার ইলেকট্রিক বিন্যাসটা আছে অ্যালুমিনিয়াম ইলেকট্রিক বিন্যাস কিন্তু হচ্ছে লাস্টে পি এর তো ফাঁকা আছে আসেই তাতে কিন্তু থ্রিডিও কিন্তু পুরোপুরি ফাঁকা তাহলে অ্যালুমিনিয়ামে কিন্তু তোমার শেষ ক্ষমতা কিন্তু ডিওবেডাল ফাঁকা আছে এবং ক্লোরিন ক্লোরিন হচ্ছে তোমার কি এক ইলেকট্রন শেয়ার করে বাকি যে তোমার তিন জোড়া ইলেকট্রন আছে ওরা কিন্তু মুক্ত জোড়া হিসাবে থাকে তাহলে ক্লোরিন কিন্তু একটা লিগ্যান্ড ক্লোরিনের কিন্তু অসংখ্য মুক্ত ইলেকট্রন আছে প্রত্যেকটা তিনটা করে আছে তো অনেক তাহলে এই ক্লোরিন কিন্তু হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের যে ফাঁকা অর্বিটাল আছে সেখানে কিন্তু এই সন্নিবেশ বন্ধন গঠন করতে পারে ইলেকট্রন শেয়ার করতে পারে এখানে এই জিনিসটাই হয় ধরো একটা অ্যালুমিনিয়াম কোয়েডের মধ্যে একটা করিন একটা করিন তার এক জোড়া ইলেকট্রন কে তার পাশের যে অ্যালুমিনিয়াম কোয়েড অণু আছে তার তার যে অ্যালুমিনিয়াম মোলোটা আছে সেই পরমাণুতে ফাঁকা ডিওবিটারে তার করিন তার জোড়া ইলেকট্রনটা শেয়ার করে এবং ওই যে অ্যালুমিনিয়ামটা আছে তার সাথে তোমার যুক্ত আরেকটা করিন সে আবার এই যোগের অ্যালুমিনিয়ামের সাথে তুমি ইলেকট্রন শেয়ার করো ঠিক আছে যার কারণে এদের একটা সহবস্থান তৈরি হয় তার মানে এর ক্লোরিন এই অ্যালুমিনিয়াম এই অ্যালুম ডিওবিটালি সরাসরি ঊর্ধ্বপাতিত হয়ে যায় দেখো অ্যালুমিনিয়াম ঊর্ধ্বপাতিয়ালিম খুবই কম কারণ জানি যে উপর থেকে যে দিক গেলে কি হয় আলটিমেটলি আকার গুলো বড় হয় বড় হইলে আলটিমেটলি এদের ল্যাটেস্ট এনথালজি গুলো কিন্তু কম হয় এই বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করছি ভালো মতো ঠিক আছে তো আলটিমেটলি এদের ল্যাটেস্ট এনথালজি কম হওয়ার কারণে তাপ দিলে হচ্ছে সরাসরি এরকম কি করে এটা তোমার গ্যাসীয় হয়ে যায় উপস্থিত হয়ে যায় এখন এখানে ধর একটা জিনিস দেওয়া আছে কঠিন অবস্থা ডায়মন্ড অণু গুলো শীত আকারে দুর্বল ভাঙ্গাবাস বল তারা ক্যালাস গঠন করে নর্মালি দেখো সোডিয়াম কোয়েড যেরকম ভালো করে বুঝবা সোডিয়াম কোয়েড পিস্টার আমরা বারবার আগে দেখে সবাই যে সোডিয়াম কোয়েডের মধ্যে থাকবে তা কিন্তু না এই স্ট্রাকচার বানানোর জন্য কিন্তু এনাফ ফ্যাটিসিয়াম এনার্জি প্রয়োজন যেটা সবাই বানাতে পারবে না এবং অ্যালুমিনিয়াম কোয়েড কিন্তু এরকম স্ট্রাকচারে থাকে অ্যালুমিনিয়াম কোয়েড হচ্ছে কি ডায়মার আকারে সো কাইন্ড অফ দেখো তোমার যদি এক কোটি অণু থাকে এক কোটি অণু তোমার এক জায়গায় এক কোটি অণুর মধ্যে কি হবে পঞ্চাশ লাখ এরকম জোড়া থাকবে মানে পঞ্চাশ লাখ ডাইমার থাকবে ওই ডাইমার গুলো কিন্তু ইন্টারকানেক্টেড না বুঝতে পারছো এরা কিন্তু ইন্টারকানেক্টেড না জোড়া জোড়া ইন্টারকানেক্টেড মানে এই একটা ইউনিট আর একটা আমাদের কিন্তু ডাইমার আছে একটা ইউনিট এর সাথে কিন্তু এর কোনো কানেকশন থাকবে মানে এটা কিন্তু পলিমান ভালো করে বুঝি যদি এরকম হতো যে এই যে একটা করিন এটা অ্যালুমিনিয়াম করিন আর অ্যালুমিনিয়াম এরকম কিন্তু না দুর্বলার থাকে এবং হচ্ছে এর মধ্যে কিন্তু বন্ধন থাকে না ডিজাইনটা সেটা উর্ধ্বপাতিত হয় সবাইকে বুঝতে পারছো অ্যালুমিনিয়াম উর্ধ্বপাতনটা কিভাবে হয় আকৃতি বুঝছো
আনুশকা বুঝতে পারছো হ্যাঁ বুঝছি আচ্ছা এবার দেখো আমরা হচ্ছে নাইট্রাইট চিনবো নাইট্রাইট এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটা তোমার মাঝে মাঝে আসতে পারে হ্যাঁ দেখো নাইট্রাইট হচ্ছে তোমার পলিমার বানা দেখো বোরন নাইট্রাইট যেটা আছে ওটা কিন্তু সরাসরি ধরো একটা বোরন বোরনের কিন্তু বন্ধ হচ্ছে কি বোরনের আমরা জানি যে ব্যালেন্স হচ্ছে তিন ঠিক আছে বোরনের তিন এবং নাইট্রোজেনের কিন্তু তোমার হচ্ছে তিন এখন নর্মালি কিন্তু হচ্ছে তোমার এই বোরন বোরন যেটা সেটা তোমার হচ্ছে নর্মাল ধাতু এবং এটা তোমার আয়নিক বোধন করার কথা কিন্তু বোরন নাইট্রেট কিন্তু আয়নিক যোগ না বোরন নাইট্রেট কি সময়ী যোগ বোরনের তিনটা যে তোমার ইলেকট্রন আছে সেটা তোমার এর সাথে শেয়ার করে এবং একটা বোরন ধরো তোমার এই যে একটা বোরন এটা হচ্ছে নাইট্রোজেন ঠিক আছে এখন নর্মালি কিন্তু এরকম মানে হইতে পারতো না যে নাইট্রোজেনের তোমার দুজনই তিন এই যে বোরন তারও তিন সেখানে তোমার হচ্ছে এসপি সমকরণ ধরো হইলো হয়ে তোমার ট্রিপল বোর্ড বানাইলো কিন্তু এই বোর্নের ক্ষেত্রে তোমার সাইজটা এতটাই ছোট এখানে আসলে তোমার এই ট্রিপল বোর্ড তোমার স্থায়ী হয় যার কারণে এই বোর্ন নাইট্রেট তোমার আলটিমেটলি কি হয় দ্বিবন্ধনই গঠন করে কিন্তু তখন নাইট্রোজেনের একটা হাত খালি থাকে বোর্নের একটা হাত খালি থাকে কারণ জানো যে বোর্নের তোমার হচ্ছে কি বোর্ন উত্তেজিত অবস্থায় তোমার তিনটা অযুগ্ম ইলেকট্রন হয় এবং নাইট্রোজেনের তোমার তিনটা অযুগ্ম ইলেকট্রন হয় যদি দুটা তোমার শেয়ার করে একটা সিগমা একটা পাই আরেকটা কিন্তু ইলেকট্রন কিন্তু এদের হচ্ছে কি আনশেয়ার বা অযুগ্ম থাইকা যায় তখন কি করবে এই পাশে আরেকটা নাইট্রোজেন যা আছে তার সাথে কি করবে শেয়ার করবে এই বোরনটা আবার তার পাশে আরেকটা শেয়ার করবে এরকম করে দেখবো একটা সরবুজ আকারের একটা কি বিএন থ্রি মানে এই যেরকম বিএন হোল ব্র্যাকেট থ্রি মানে বোরনের তিনটা ইউনিট মিলে একটা এরকম ট্রাইমার বানাইতে পারে এটা কিন্তু একটা ট্রাইমার কারণ বোরন প্রকৃতপক্ষে এই যে তোমার বোরন নেটের যেটা আছে সেটা হচ্ছে কিরকম ওই যে বেঞ্জিনের মতো আছে এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি তোমার একটা সাথে একটা সিট আকারে থাকে মানে দেখো নর্মালি কিন্তু বোরনের হচ্ছে কি ব্যালেন্সই কিন্তু তোমার তিন হওয়ার কথা ঠিক না বাট এখানে কি হয় দেখো তো এখানে হচ্ছে তোমার নর্মালি এই সাইডটা দেখো আমি উপর দিকে নিয়ে যাই এদিকে দেখো এই দেখো এই যে অজৈব গ্রাফার্ট বলে কাকে বলুন সরি দেখো এখানে কিন্তু আলটিমেটলি সরবুজ যে তোমার আকারটা আছে বা সরবুজ যে তোমার হচ্ছে স্ট্রাকচারটা আছে সেখানে কিন্তু বোরন এবং নাইট্রোজেন এদের কিন্তু কোনো হাত আর খালি নাই যদি থাকতো ধরো একটা করে খালি থাকতো তখন হচ্ছে এদের এদের পাশে ধরো আসতে পারতো সেখানে কিন্তু এরকম কোনো সুযোগ নাই এই স্ট্রাকচার অনুসারে কিন্তু তিনটা মিলে একটা ট্রাইমার বানাবে এর উপরে ধরো সিট আকার যদি আটা থাকে এরকম হইলে হইতে পারে কিন্তু এখানে দেখো এখানে কিন্তু একটা হচ্ছে পর্যায়ে মানে এরকম একটা সুন্দর একটা তোমার স্ট্রাকচার আকারে কিন্তু দেওয়া আছে এটা কি কাইন্ড অফ এটা এটা হচ্ছে তোমার যে গ্রাফাইটের ক্ষেত্রে যেটা হয় গ্রাফাইটে তুমি এরকম স্ট্রাকচার এই ক্ষেত্রে তোমার একই রকম স্ট্রাকচার খেয়াল করে এখানে আমরা জানি যে এখানে কি আছে ডাবল বন্ড আছে ডাবল বন্ড আছে মানে কি এটা এসপি টু সংকরণ সেটা এখানে উল্লেখ করা আছে এটি আমাদের সমস্যা নাই আর এখানে মেনলি কি বলছে দেখো যেখানে সর্বোচ্চ আকৃতি বলয় স্তর আছে হ্যাঁ মানে হচ্ছে গ্রাফাইটের মতো এটা হচ্ছে এক টু কিন্তু থাকে এখানে কিন্তু নর্মালি আমরা এখানে যেরকম দেখানো হয়েছে না যে তোমার হচ্ছে এরকম বন্ধন আছে এটা কিন্তু আসলে সত্য না কারণ বর্ণের তোমার ব্যালেন্স তিন নাইট্রোজেনের তিন তো চারটা এরকম দেখো এখানে কয়টা এক দুই আর এখানে দুইটা মোট করো চারটা চারটা তো ইলেকট্রন ওখানে আমাদের ছিল ওই থেকে আসতো আসলে জিনিসটা এরকম না দেখ আসলে কি জিনিসটা এরকম এরকম তোমার সর্বজুল কি হয় এরকম তোমার লিঙ্ক আপ হয়ে আলটিমেটলি লিঙ্ক আপ গুলো কেমন হয় লিঙ্ক আপ গুলো হবে তোমার হচ্ছে বলের মাধ্যমে কিন্তু হচ্ছে এই বন্ধনটা ভাঙতে গেলে ডায়মারটা সহজে ভেঙে যায় একশো আশি ডিগ্রি কিন্তু এই টাইমার ভাঙতে গেলে তোমার প্রায় কত নশো ডিগ্রি তোমার নশো ডিগ্রি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট এমসিপি যেখানে আলটিমেটলি বোরন ম্যাকেট গঠন করার সময় তোমার কি নশো ডিগ্রি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয় কারণ এখানে যে তোমার প্রত্যেকটা ইউনিট যে তোমার লিঙ্ক আপ হবে এটা কিন্তু সাধারণত এত সহজে হয় না বুঝতে পারছো এখানে আলটিমেটলি একটা উচ্চ তাপমাত্রায় দিয়ে এদের সবার যে তোমার হচ্ছে আলটিমেটলি বন্ধন গুলা ভেঙে মানে স্পেশিয়ালি এদের যে বন্ধন গুলা ছিল মানে 
নর্মাল তোমার কি হওয়া উচিত ছিল বলতো এরকম চিবন্ধন হওয়া উচিত ছিল কিন্তু তাপমাত্রা অনেক যদি আমরা করি তখন হচ্ছে অনেক বেশি এক্সাইটেড হয় কোনটিজেবোগ্রাফাইডের <laughs> কিরকম <laughs> সাধারণত আমি যে তোমার সাধারণত দেখো কেমিস্ট্রি জিনিস আলটিমেটলি কিন্তু এগুলা কিন্তু সব কিন্তু আসলে একটা একটা জায়গায় কিন্তু একই একই হয়ে যায় সেগুলোকে <laughs> দেখো তোমার যে গ্রুপ ফোরটিন হচ্ছে কি সাধারণত তোমার হচ্ছে কম সক্রিয় হয় কারণ এটা তোমার মানে গ্রুপ ফোরটিন থেকে মেনলি অধাত শুরু হয় অধাত হওয়া শুরু হয় তো শুরুর দিকে গ্রুপ ফোরটিন যেহেতু তার তার অধাত হিসাবে তার কিছু সক্রিয়তা এত বেশি না গ্রুপ সেভেনটিন যেরকম অনেক সক্রিয় অধাত গ্রুপ ফোরটিন ওই হিসাবে খুবই কম ঠিক আছে কিন্তু গ্রুপ ফোরটিনের কিছু স্পেশিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে এর যোজনী চার হওয়ার কারণে এর স্পেশালিটি সবচেয়ে বেশি কার্বনের যোজনী চার হওয়ার কারণে সিলিকনিকন তোমার 
এবং কার্বনের কিন্তু ভ্যালেন্সি দুইও আছে চারও আছে দুই হচ্ছে কোথায় কার্বন মনোক্সাইডে আর চার কোথায় কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে ডাইঅক্সাইড আছে কার্বনডাইঅক্সাইডিউট্রাল কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড কি ছিল অমধন্য ছিল এবং এটা খাস বিক্রি করে লবণ পানি উৎপন্ন করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড পানির সাথে বিক্রি করে নিউদল নিচের দিকে অনেক যার কারণে এদের কিন্তু অমরধর্মিতা কমে যায় কমতে কমতে আলটিমেটলিটা ছিল জানি মনে হয় না না বললাম নাম থাকে না বললাম একটা নাম থাকে তোমার হচ্ছে আয়রন বলা হয় এরকম আর কি ঠিক আছে যে এটা তোমার হচ্ছে এটার মধ্যে সিঙ্ক বলা হয় আমি জানি আর কি ঠিক আছে আর এস বি হচ্ছে অ্যান্টিমনি বলে এটা এর নাম কিন্তু সক্রিয়তা কমে ধাতুর ক্ষেত্রে সক্রিয়তা পারে অহতুর ক্ষেত্রে কমে ধাতুর ধর্ম কি তার ধর্মতা আর অহতুর যে ধর্ম সাথে কি অন্য ধর্মী তাহলে উপর থেকে নিচে গেলে অহতুর গ্রুপের উপর থেকে যদি নিচে যায় তাহলে কি অহতুর সক্রিয়তা কমে তার মানে অন্য ধর্মীতা কম কমতে কমতে সিং এবং রেডের ক্ষেত্রে এটা অবধর্মী হয়ে গেছে বুঝতে পারছো ক্লিয়ার এবং গ্রুপ থার্ডিনের ক্ষেত্রে কি ছিল গ্রুপ থার্ডিন ছিল ধাতু উপর থেকে নিচে গেলে তোমার ধাতুর কি সক্রিয়তা বাড়ে তার মানে তার ধর্মীতা বাড়ে যার কারণে দুটো উপর থেকে নিচে গেলে আমাদের কি ছিল বরন অক্সাইড ছিল উপধর্মী সরি অম্লধর্মী মৃদু এরপরে তো মাঝখানে অ্যালুমিনিয়াম আর হচ্ছে কি গ্যালিয়াম এগুলো ছিল কি উপধর্মী আর পরের যেগুলো ছিল তোমার ওগুলো ছিল থার্ড ধর্মী আলটিমেটলি উপর থেকে অ্যালুমিনিয়াম তো অপদার্থ না তাইলে এটা তো উপধর্মী আর কত না জার্মেনিয়াম অক্সাইড হ্যাঁ আচ্ছা এখানে তোমার কি বলছে দেখো জার্মেনিয়ামটা তোমার উপধর্মী হওয়ার কথা ছিল মানে নর্মালি আমরা লিস্ট যে পড়ছিলাম লিস্টটা মনে গ্যালিয়াম ছিল গ্যালিয়াম জার্মেনিয়াম ছিল কিনা আমি কিন্তু শিওর না আর যদি থাইকাও থাকে এটা আলটিমেটলি উপধর্মী হয় না বাট আমি যতটুকু জানি গ্যালিয়াম আছে গ্যালিয়ামটা কিন্তু তোমার হচ্ছে উপধর্মী জার্মেনিয়ামটা আছে আমি কিন্তু শিওর না আমার মনে হয় নাই লিস্টে মনে গ্যালিয়াম ছিল সে মেটাল
কারণ কি তোমার ওই অপ ধাতু মানে ধাতুর যে সকল ধর্ম আছে হ্যাঁ সেগুলো যদি তোমার কিছু কিছু যদি সে ডিফারেন্ট ধর্ম তার যদি থাকা থাকে যে ধাতু ধর্ম যেগুলো হওয়ার কথা সেগুলো না হয় তার হচ্ছে কিছু কিছু ধর্ম কি অতুরো আছে সেক্ষেত্রে আমরা ওইটারে অপধাতু বলবো ঠিক কিনা ভাই অপধাতু মানে কি ধর্ম ধাতুরও আছে কিছু এবং অতুরো আছে কিছু ঠিক না এখন জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে ধরো অন্যান্য কিছু ধর্ম আছে যেগুলো অতর সাথে মিলে কিন্তু এই যে তোমার উপধর্মিতা যেটা আছে বা অমধর্মিতা তোমার আলকা পাতলা প্রদর্শন করা সেটা তোমার জার্মেনিয়াম করে না তোমার শুধুমাত্র কি বানাচ্ছে অমধর্মী অক্সাইডি মানে তোমার এটা হচ্ছে কি এটা অম্ল হিসেবে কাজ করতেছে তো গ্যালিয়াম তোমার যেরকম হচ্ছে এই ধর্মটা প্রদর্শন করতেছে তার মানে এই না যে অপরাধ হইতে গেলে তোমার অধাতুর সব যদি ধর্ম তার থাকেই মেনে যদি থাকে তখন তাহলে তোমার অধাতুই হইতো অপরাধ তো হইতো না জার্মেনিয়াম হচ্ছে এমন একটা অপরাধ যে তোমার সাধারণত কি হয়ে যায় তোমার তো যেমন তোমার ইলেকট্রন হচ্ছে ত্যাগ করে দেয় ত্যাগ করে তোমার আয়ন হয় কিন্তু এটা এটা কিন্তু সাধারণত হয় না অধাত শেয়ার করে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা তোমার একটা অত মত কিন্তু ধর্ম শো করতেছে আলটিমেটলি জার্মেনিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কারণ অবশ্যই তোমার ওই যে জামিনাম কি একটু ডান দিকে না বুঝো হিসাবটা বুঝো ফাইভ গ্যালিয়াম কিন্তু একটু বাম দিকে জামিনাম কোন দিকে একটু ডান দিকে না তো সাধারণত কি হয় পর্যায় বাম থেকে ডান দিক গেলে আমাদের অহতর ধর্ম এমনি বৃদ্ধি পায় ঠিক না তাহলে ওই গ্যালিয়ামটা একটু বাম দিকে হওয়ার কারণে সেটা তোমার হচ্ছে উপধর্মী মানে এটার মধ্যে হালকা হইলো কি আর ধর্মিতা আছে এটা কারক এবং অম্ল হিসেবে কাজ করে কিন্তু ডান দিকে হওয়াতে জামিন ডান দিকে হওয়াতে কিন্তু এটা আলটিমেটলি উপধর্মী হিসেবে কাজ না করে বৃদ্ধ অম্লধর্মী হিসেবে কাজ করে বুঝতে পারছো এটা একদম ডিরেক্ট মুখস্ত কিছু না বুঝে তাও কিন্তু ব্যাখ্যা আছে ব্যাখ্যাটাকে ক্লিয়ার জামিনাম কিন্তু একটু ডান দিকে আকার কিন্তু ছোট যার কারণে এটা হচ্ছে কারক হিসাবে কাজ করে না এটা তোমার অম্ল হিসেবে কাজ করে কিন্তু এটা অত শক্তিশালী না খুবই সামান্য অম্লধর্মী ক্লিয়ার বিষয়টা বুঝতে পারছো মনে রাখে চ্যালেঞ্জ আর কি ওরা কিন্তু আমি বলবো যে যদি এগুলো বুঝে বুঝে মনে রাখতে পারো তাহলে ভালো মনে থাকবে এছাড়া এগুলো মনে রাখতে ডিসক্রিট ভাবে মনে রাখা খুবই টাফ যে কোনটা অম্লধর্মী ছিল কোনটা ওগুলো ছিল এই যে উপর থেকে যাই হোক তাহলে কাজ করতেছে আর এই তো আর হচ্ছে দেখো যে স্টিমের সাথে স্টিম মানে হচ্ছে তোমার কি পানি পানির সাথে তোমার হচ্ছে কি তেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে বুঝতেছে হিউজ সাধারণ তাপমাত্রা তো বিক্রিয়া করে না তেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হচ্ছে কার্বন পানির সাথে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে কি বানায় ওয়াটার গ্যাস বানায় খুব ইম্পর্টেন্ট মনে আছে যে আমাদের পরীক্ষায় ওয়াটার গ্যাস আসছিল ডিউতে মনে হয় তোমার সংকেত কি মানে কার্বন মোনোক্সাইড এবং হাইড্রোজেনের যে মিশ্রণটা উৎপন্ন হয় এটাকে বলা হয় ওয়াটার গ্যাস ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটা উৎপন্ন কি হবে কার্বন এবং পানির দিক দিয়ে এবং সেটা হচ্ছে কি তেরোশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং পানি বলতে কিন্তু এই এইচ টু ও লিকুইড না এটা গ্যাসিয়াস টিম মানে ওখানে কিন্তু তোমার বিক্রিয়ায় যেটা বলছে যে জার্মেনিয়াম অক্সাইড কি মৃদু অম্ল ধরুন দেখো এই যে জার্মেনিয়াম ডাইঅক্সাইড এটা হচ্ছে কি সামান্য অম্ল ধরুন কিন্তু এখানে খেয়াল করো এখানে আবার জার্মেনিয়াম অক্সাইড যেটা কি দিচ্ছে অমদমী দিচ্ছে কারণ এটা হচ্ছে কি এটা ছিল জার্মেনিয়াম ডাইঅক্সাইড এখানে তোমার ব্যালেন্স ছিল চার আর শুধু জার্মেনিয়াম অক্সাইড যেটা আছে ওটা হচ্ছে কি ব্যালেন্সই কত দুই তোমার যেটা হচ্ছে ব্যালেন্সই দুই ওটা কিন্তু অমদমী 
ওটাও কিন্তু তোমার এখানে উপধর্মী কিন্তু বলা হয় বুঝছে এটাও কিন্তু তোমার অঙ্গধর্মী কিন্তু আলটিমেটলি জার্মের নাম কিন্তু উপধর্মী কিন্তু না এটা ব্যালেন্স দুই হোক বা চারই হোক তোমার হচ্ছে অঙ্গ হিসাবে কাজ করবে তো আমরা কিন্তু এটা এর আগেও দেখলাম যে তোমার কার্বন মনোক্সাইড কি ছিল প্রশ্ন ছিল আর কার্বন ডাইঅক্সাইড কি ছিল অম্লধর্মী ছিল আর এখানে তোমার জার্মেন ডাইঅক্সাইড তোমার হচ্ছে অম্লধর্মী মানে এগুলো হচ্ছে কি সবগুলো তোমার যে মোনোঅক্সাইড নর্মালি কিন্তু কারণ <laughs> দ্রুবীভূত <laughs> আমাদের <laughs> মিট হইলে ধরো হোয়াইট বোর্ড লাগাবো হোয়াইট বোর্ড দিয়ে হচ্ছে আলটিমেটলি এক কোনা গাছ দিয়ে নিবো তো সিস্টেমটা দিয়ে করবো নেক্সট গাছ থেকে